Como se pueda o se deba sentir en dicho mengano, primeramente en decepción, seguidamente en reflexivas, y a sus pasos el camino a proseguir, ya que mengano sabe a sus certezas tiempo estigma digan de él, y al tiempo con personas en destima al merecer. Me dijiste que vivías en la calle Progreso, al costado de una casa del color de las lilas, cuando yo te dijera obnubilado que sí, porque recordaba ese tonal de entre todas las del pueblo, aun confundiera en relación con la de la calle San Antonio, o es que la han vuelto a repintar, y tú dirás que tú dijeras hasta pronto, y yo dijera como se queda uno al querer volver a verla, del color del tiempo y de la piedra, en vilo, que conste sea o no sea, me fuera la invención surgida, al origen realidad. Chica Nora, Asparana, Lóptica, a que el seu amo es cambies duyeras, ara es burros, es ve que mes ve, puche siguin tres, puche en siguin mes, Juan también, mi ve mi yo a mi mateis. Espero ni se empanadeixin ni empanadirme de bon grat, per la peixera ni el solarium, ni las telas cuatro vents, per tramuntana fins migjorn, des de llevant fins a ponent, des de gregal fins a garbí o llaveig, des de mestral fins a xaloc. Espero sense desesperar, tot portant l'uniforme digna empresa i la templança a l'escomesa proactiva. No tingui que pescar a ningú ni em pesquin, ni que em faci el sol que se'ls devingui un gran forat al cap, per on s'enfilin socarrims com a d'un cràter en les idees, sentiments i les estimes. Gràcies, puc valorar el que més em val la vida, la vida en si mateixa. Postdata, la responsabilitat en quan el fet i en la paraula serà complert al firmament per al que en compensa i en pertoca. Espero, sí, espero, ni se arrepientan, ni arrepentirme de buen grado a la pecera, ni al solarium, ni a la estela, a cuatro vientos. Por Etiseo, a Ostro el mediodía, desde Levante hasta Poniente, desde Gregario hasta Garbino, desde Mistral hasta el Siroco. Espero, aún sin desespero, con uniforme a digna empresa y la templanza a cometer a tal cometido, cuando no tenga que pescar a nadie, ni que me pesquen ni que el sol se me devenga a perforarme la azotea y me trepen como a un cráter, a chamusquina las ideas, sentimientos, las estimas. Gracias, pueda valorar cuanto más vale en la vida, la vida en sí. Postdata, la responsabilidad en cuanto al hecho y la palabra será cumplida al firmamento por cual compensa y corresponde. Discúlpenme si he dicho, expuesto o escrito algo, en qué alusión o sentimiento pueda ser el tic del periodista que aún sin serlo se devenga, o en tendencias del poema a deliberar reflejo, acto y tema, para los de bien, no quepa duda, hacia ellos van mis respuestas, no fuera mi intención crítica almena, ni disculpa alguna a quienes no se la merezcan. Me parece delirante y terriblemente surrealista que una persona presunta o no presunta su inocencia ante el delito cometido, por la cifra que no asciende a más que a decimales, o en la estafa de pagar con una tarjeta personal intransferible, le puedan caer después en de ya un buen tiempo no prescrito una sentencia de cinco años, cuándo y dónde, en este país o en tantos otros, dignos de paradoja y de justicia e injusticia, los que roban por lo legal o ilegalmente millones y millones y millones, a esos sí que les beneficia la justicia o disfrutan impunemente de su estatus. Cuán, esto sí, es una crítica denuncia al sistema que rige y ampara tanto nuestra constitución como la ley y la justicia, sistema legislativo. Cuánto han tardado en dictar sentencia, y qué sentencia es esa. Cabe decir aún más, que aún fuera este muchacho culpable de su equívoco de juventud, al no encontrar otros culpables ciertamente, y de haber hecho acto de conciencia, resulta desproporcional en grados o en medida el peso y carga de la ley a su sentencia o castigo a resarcir. Estas son... Ilustraciones que en su día hiciera satisfacer, como al poema se satisface a Sir y Espíritu. 
por la carencia o plenitud, por el silencio o melodía, por la certeza o la virtud, por el reflejo o las estelas, ciclo fugaz envolvía por ellas. Cuánta infancia a los cuidados naturales, a los valores preservables, a los sentidos que más valen. Cuán también fuéramos intrépidos y equívocos de jóvenes, valientes y cobardes, pero nobles siempre nobles. Cuán la cautela es donde el tiempo o la experiencia o por defecto y cuán virtud ya por carácter bien hallado. También siempre hemos sido vulnerables y lo fuimos y seamos, aún no contemplar la expectativa del sufrir. Cuán consciente es preferible la hermosura del vivir, ya de mayores, cuánta experiencia y tiempo espacio relativo a nuestros pasos, cuántas cruces o aranceles, cuánta condición a libertad, cada vez se nos acorta más el tiempo, y nos batimos más en duelo al devenir, aunque el pasado dicen ya es pasado, en que alguno prefiera no olvidar, o en recordar solo el provecho y cuánta estima, como una de esas citas del destino a discurrir. Como al origen y extinción, de qué placer a consumir, benditos sean los augurios del amor, a un desamor nos fuera en vilo, y en ayunas compensar la aleatoria del suspense al equilibrio, cuán sin amor la vida no es la vida. El valor de las cosas, los hechos y demás historias. ¿Cuánto vale un plato de legumbres para un hambriento? ¿Un padre y una madre para un huérfano? ¿Un reino por un caballo? ¿Cuánto vale el hallazgo y persistir el deseo o voluntad? ¿El optar o alternativa? ¿La estancia o el destino? ¿La paz para la guerra? ¿El fruto o la raíz? ¿El amor para el suspiro? ¿La condición a libertad? Y en cambio, hay quien ni se fija en la obra del autor, sino en cuánto le costó a su poder adquisitivo Cés la vi, cés la vi. Y aún diré más, el arte de frío no es vivir, si el arte no se compra y si se admira. Miradas posesión, que digna pertenencia a creación, morir en la abundancia o por carencia humanidad. Pero si a todo arte y ciencia el beneficio, que a cada autor le pertenezca su valía, cual su don, dedicación, tiempo y estima, no hable por todos, no me tomen por ingenuo. Me gustan, no me gustan ciertas obras y sus géneros, cuán el arte de frío no es vivir, ni morir en la abundancia a qué carencia de valores, que a la humildad de sus autores desconozca, cuán beneficio y por defecto o por virtud, no es codicia o pretensión de lo asequible, como artesano que atento pule sus dilemas, sus carencias, plenitudes y certezas, sentimientos y vacíos, el bolsillo. Por tener, tenga unos poemas guardaditos en un cajón a preservar y a reabrir. A que se aire en las estelas, a quien pudiera interesar con reflejo de las huellas, pero que me valgan corazón, sentido y prenda. En cuán verdad por penitencia a los destinos, por no haber sido en cuán estudios, o en partido autodidacta. En cuán empleo a dedicar tiempo evadido, por recolectarlos como frutos, sentimientos, paradojas y secuencias, o expresión de las estimas o venencias. Desavenido en cuán certeza no me gusta, además, pueda comprender y, y lo comprenda, que no a todo el mundo gustara el tiempo estancia, o pudiera interesarles la estructura en cuerpo y alma, por igual que aún presente en devenir, no soporte ni se exponga a todo un mundo. Ante el shift, amigo, no inmune, parcial a la influencia, si tenga que cambiar, que sea mejor vida, y el deseo y voluntad, como a ti y a los restantes venideros, cuánto cambiamos desde entonces, y cuánto nos reste por cambiar, para que todo siga igual, tal como me gusta ser y estar, y donde y cuando, cada cual es cada cual, el universo, tierra y mar, a tiempo espacio relativo en que vivir y por amar, sentirse amado, forja estima, valor, sentido y dicha. Determinación, me aplique al verbo preservarme, dedique el tiempo estima a las variantes, escriba o sienta, sienta, escriba, tendencia o riesgo, cuna o mella, estadio o trance, estadio o trance, instante o vida, 
Me determino, sí, me determino Y quiero ser un tipo auténtico Cuando también ser de artificio Pero sin grandes firmamentos Ni heroísmos, ni aposentos Pues la vida influjo late en mí Hubo un tiempo en que lo hice bien Que por un fallo todo se deviniera equívoco Cuántos logros en día a diario a compensar La vida en sí que yo quisiera La vida en sí que ya me es La vida en sí de a qué remedio La vida en sí la de mis pasos La aleatoria, el tiempo, el devenir Cuántas cosas que hice bien Y que me sirvan Forja estima y revivir Cuánto me valga por valía, estancia y dicha Quién sabe, tal vez Seguramente de no haberme equivocado Mi destino hubiera sido el cauce igualmente a compensar Acierto y logro y lo demás Pero resuelto ya en materia de valía En que ganarme las conquistas Conquistando a lo sencillo las certezas Quién sabe, tal vez Hubiera preservado al primer hallazgo Cuando a incumbencia de dos Más bien fuera el tercero Donde a este mismo a la séptima vez Me resultará estima y logro el conocernos no tanto en cuán perderos, aun el fracaso personal que me impedía ser y estar, a las riendas, al volante o al teclado, quien quise ser a mil destinos, aun nada ni nadie me impidiera ser quien soy, ni a preservar, ni a persistir, ni a resignarme, así es la vida, aunque la vida no esté escrita, ni nada hubiera escrito de no haberme equivocado, cada forja día a diario a las estelas fugacísimas. Yo pasaba por ahí como el que sí quiere la cosa, con aquellos dos tipos a uniforme de servicio se quedaran admirados boquiabiertos, al pasar enfrente de un auto de alto standing. ¿Y qué se le va a hacer? ¿Qué quieren que les diga? Con lo que cuesta un hierro de esos, me reformaría la casa de mis sueños, me portara utilitario por doquier y asegurara el grado a mi valía, óptimo a mi ser, en que a vivir para los míos. Cuando a cada cual sus ilusiones espejismos, seguramente ellos también, a digna equidad, relación, calidad, valor, prioridad, precio. Reflexiva exposición del sentimiento. ¿Qué quieren que les diga? Bajo mi perspectiva y versatilidad en cuanto certezas, ya un valorar cuánto me es en vida. Preferiría cubrirme de gloria a empleo a los semestres o trimestres, de anual empleo y dicha. Cuán en estío refugiarme a la sombra de los árboles, mecidos por el fresco, o en el atrio de la estima, de un hogar en cuan familia. Pero, para eso, como en otras tantas cosas, se hayan de cumplir ciertos requisitos, como a una u otra condición a libertad. Que hasta el entonces, si es que el entonces, tampoco sea en vilo. A pocas palabras bastan, si el entendedor las comprende. Aunque también es cierto que hay veces en que uno desea o desearía extenderse, o en que a veces mejor no decir nada. El caso es que ayer me encontré a unos compañeros, antes de ayer parecía no pertenecer al tiempo, cuando yo sea mi libertad y condición. Nos dijimos lo típico, hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis por aquí? Bien, todo bien, cuando las respuestas fueran sencillas del presente al devenir, pero hubiera algo que a los tres nos delataba, ese silencio interior bruto reflejo en nuestros ojos circunstancias, calla, calla, no digas nada, se nos vendría el cielo encima, ya que tanto secretismo, cuán es cierto, hay plazas limitadas, o es que los tres más los restantes fuéramos a la misma solicita el misterio, una de esas, mujer de vida alegre, no, no, una empresa, dicha Buenaventura, augurios y retornos. Y es que acaso no es de menester saber los que sí o los que no. Cuán sí es cierto, cada cual es cada cual, sus pasos forjas y destinos, aun desear desearía la confianza nítida por el antes y el después. Más de reserva e intimidad, lo natural quedará inscrito a víscera y latido, a la orden de mi ser. En fin, no creo que la discordia llegara al río, armonía y buen motivo, más San Juan, San Pedro y la musa al río, en este caso pelillos a la mar, cuando yo dije, a una hora añadida de la hora, en que el día fuera decisorio, 
Dios, Juan, al volverles a ver, como vos por aquí, otros silencios sometidos, otras secuencias del vencer, no hay coincidencia sin después, nos están haciendo jugar al póker, a mí me dijeran que ni mu, a mí también, y los restantes, calla, calla, no digas nada, bueno, pero siempre lo supe, y ahora ya lo sé, deseando que nos vaya bien a todos, aceptando nuestros roles y quimeras, que ni al póker encubierto, ni al descubierto, ni a la magia borraz, ni a los secretos, que cierta la parábola al poema, de la expresión refleja la reserva intimidad, secreto alguno queda, ahora pueda y deba haber ingredientes secretos, o no al uso a revelar, cuando el cierto sé, a que un presente no impidiera a nadie hacer su logro, sentir su grado a su mesura, estar y ser a su donaire o su conducta, a graduarse como al tiempo y las estancias, cuan sí, a cada cual su menester. Yo tenga una costumbre muy sana, igual que el mundo a declinarse, a equilibrarse, escribir como me sienta, cuan normalmente mi olfato e inspiración, sea la delia del respeto, la ironía o picaresca, del amor o el desamor, la virtud y la carencia, la nostalgia y del error, equívoco existencia, la propia crítica de un ser al mundo ha venido o desavenido, pero también defensa propia si es preciso, ante los prejuicios o ignorancias o cinismos, ante el engaño o pretensión, o ante los que ya dicen saber quién soy, o ante los que ya te tratan de primeras como un ente no sabido. Si no les gusta lo que leen, no lo lean, pero esta es mi inspiración, respecto al acto en sí, en que el tiempo dice el tiempo. Postdata, les deseo buenos días a todo el que se precie y acepte un buenos días.